Yes, karibu sana kwenye Fahari News channel ambayo inakuletea matukio, taarifa, habari za kuburudisha, kufurahisha na kuelimisha vile vile. Kama wewe ni mpenzi wa kupata habari kila siku basi subscribe kwenye channel yetu ya Fahari News utakuwa unapata habari kila ambapo inaitwa siku na kila wakati kupitia kwenye channel yako hii ya Fahari News. Na leo Fahari News inakukutanisha na nchi ya Vatican, nchi ambayo ina mambo kadha wa kadha ambayo ni tofauti kabisa na nchi nyingine kote duniani ni nchi ambayo ina vitu tofauti na ukilinganisha na nchi nyingine duniani. Vatican ni nchi ambayo yanapatikana makoma kuu ya kanisa la Katoliki duniani kote. Na hapa nakusogezea baadhi ya mambo ambayo yanapatikana Vatican pekee. Vatican ndio nchi pekee ndogo kuliko zote duniani ikiwa na ukubwa wa hekari 44 sawa na hectares moja na kumi. Vatican ilipata kuwa nchi kamili mnamo Februari 11/1929 baada ya Benito Muslim kwa niaba ya mfalme wa Italy kutilea na sign na Gieto Gaspari kwa niaba ya popu hivyo kuwa nchi huru ndani ya jiji la Roma. Vatican ni nchi pekee yenye raia ambao uraia wao sio kuzaliwa na uraia wao pia uweza kufikia kikomo. Ni nchi yenye mabalozi nchi za nje kama ilivyo katika nchi nyingine wa mataifa mengine lakini cha kushangaza zaidi mabalozi wao wote ambao wanakilisha Vatican nchi za nje wanaishi katika mji mmoja wa Roma. Vatican pia ni nchi ambayo zaidi ya nusu raia wake wanaishi nje ya nchi. Licha ya kuwa nchi ndogo na kuwa na raia wachache, nusu ya raia wake wanaishi nje ya nchi hiyo. Ni nchi pekee yenye waumini wa dini moja tu, yani imani zao ama dini yao ambayo wanayabudu ni moja tu. Ni nchi pekee pia duniani isiyokuwa na mapato tukanayo na kodi ya wananchi. Vatican pia ni nchi ambayo kama raia wake akiwa uraia wake umefikia kikomo na hana uraia wa nchi nyingine, moja kwa moja raia huyo ama mtu huyo anakuwa ni raia wa Italy. Zaidi ya nusu ya eneo lake lote la nchi hiyo ya Vatican ni bustani, yani katika zile hekta 44 hekta kalibuni 22 ni bustani tu. Benki ya Vatican ambayo pia hujulikana kwa jina la Institute for Works of Religion yenyewe inafanya kazi duniani kote lakini ATM mashine zake zinatoa maelezo kwa lugha moja tu ya Kilatini. Kiongozi wa nchi hiyo ya Vatican ambao wanamuita Pope ndio kiongozi pekee ambaye anaongoza nchi ya Vatican kifalme mara baada ya kuchaguliwa kwa kupigiwa kura. Lakini pia asilimia tisini na tisa ya raia wake wa Vatican ni wasomi walio na elimu ya juu sana na asilimia sabini na tano ya raia wake pia wamepitia mafunzo ya intelligentsia. Haya ni takriban mambo kumi na matatu ambayo nimekusogezea leo kwenye channel yako ya Fahari News lakini naamini yako mengi sana ambao unaweza kushare na sisi kwenye mitandao yetu kama ya Facebook, Instagram pamoja na Twitter kama Fahari News lakini kusihi na nikukumbushe kusubscribe hapo chini ili kuendelea kupata taarifa kama hizi na nyingine ambazo zimepita na nyingine nyingi ambazo tutakuwa tunakuletea kila ambapo inaitwa siku asante kwa kuchagua Fahari News na kwa heli